Hola amigos, yo soy el Spider Profe. Estamos hablando de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a intentar identificar diversos elementos del diseño de personajes en la literatura. Como punto número uno tenemos las características físicas. Estas se refieren a la apariencia externa de un personaje, como su edad, género, altura, complexión, color de pelo y ojos, ropa, cicatrices o peculiaridades físicas. Por ejemplo, en Harry Potter, el personaje principal, Harry, se describe como un joven con gafas, cabello desordenado y una cicatriz en forma de rayo en su frente. Estas características físicas son emblemáticas de su personaje. Por otra parte tenemos la personalidad y el carácter. La personalidad y el carácter de un personaje se refieren a los rasgos emocionales, morales y psicológicos. Es el personaje valiente, tímido, generoso, egoísta, etc. Como por ejemplo, en Orgullo y Perjuicio de Jane Austen, Elizabeth Bennet es conocida por su inteligencia, independencia y su disposición a desafiar las normas sociales de su época. Estos rasgos definen su personalidad y carácter. En un tercer momento tenemos las motivaciones y conflictos internos. Las motivaciones son las razones detrás de las acciones de un personaje y los conflictos internos son las luchas emocionales o morales que enfrenta. Estos elementos revelan las complejidades del personaje. En el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, el personaje de Dorian Gray, está motivado por su búsqueda de la eterna juventud y su temor a envejecer. Su conflicto interno surge cuando debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El siguiente punto, el desarrollo a lo largo de la historia. Los personajes pueden cambiar y evolucionar a medida que la historia avanza. Identificar cómo un personaje se desarrolla a lo largo de la trama es esencial para comprender su papel en la narrativa. Por ejemplo, en Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky, el protagonista Roskalnikov comienza como un estudiante atormentado por su teoría sobre el crimen y la moral. A medida que la historia progresa, su desarrollo lo lleva a enfrentar sus propios actos y a buscar redención. Por otra parte, tenemos la interacción y relaciones con otros personajes. Estas son cruciales para comprender su papel en la historia, cómo se lleva con los demás personajes, qué revela esto sobre ellos, etc. Por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare, los personajes Romeo y Julieta están enredados en una relación amorosa secreta. Además, es prohibida debido al conflicto entre sus familias, los Montesco y los Capuleto. Sus relaciones con los otros personajes influyen en el desarrollo de la trama y su trágico destino. Finalmente, identificar diversos elementos del diseño de personajes en la literatura, como sus características físicas, personalidad, motivaciones y conflictos internos, es esencial para comprender su papel en la trama y el tratamiento de los contenidos de la obra. Estos elementos hacen que los personajes cobren vida y sean fundamentales para la experiencia lectora. Bueno, con esto me despido. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.